ان الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ پوتر سیم سادنار ماس رمضان ماس برندر آن لائن ٹی وی چینل دینک پرسارت اپن پریہ انوشان رمضان المبارک یہ انوشان اپن سکل کے آمنترن جانا سمانت روزادار بھائی بن بنا شہر رمضان قرآن یہ ماس جی ماس قرآن نازل کر اللہ سبحان تعالی اور یہ ماسٹر بیپارے بولے ماس جو تمہارا پا تک فالیا سموہ تمہارا سیام سادنا کرو روزہ پالن کرو مولت یہ ماس جو برکت جو فضیلت سب ٹکنی جو بولی بیئر انوشان بر جاتر مرجادہ بر ٹھیک یہ ماس سمست مرجادہ کورن کریم تو ہمارا سے گروتپورن ماس پے سمانت درشک شروتا آج کے مجھے مہمان حساب اپستت آگے کورن کریم سمانانار وشے نہیں کتھا بولیں پریچے کر دیچھی پرتھم تارے راجشاہ ایتہ دینی شکا پرتیشان کاشفل قرآن انسٹیٹیوٹر سمانت محتمیم وشیٹ آلم دین مفسر قرآن حافظ حسن مامون السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ درشو سوتا ہمارا سمانت مہمان ساتھ پریچے ہوئے نلم ہم آج کے گروتپورن وشے پر آلوچنا سنب ماہ رمضان القرآن شکار فضیلت ماسے ختم تارابی پڑی یہ ماسے انیک ماں بنا مربیرا سمے سوجگ پیلے پریپورن قرآن کریم ختم کریں مانے شیش کریں تو ہمیں پرتھم جانتے چاہب جو رمضان القرآن کریم ہم کیبھے تلوت کرب یہ بشے اوپر آپ ایک آلوکپات کر مبارکباد جانا چی جارا کاسے دورے دیشے ودیشے جی سکل سمانت شروتا اور درشک منڈل سن چین ہمیں سکل کے رمضان المبارک کے پکو تھے مبارکباد جانا دھنیہ باد جانا ہمیں سکل کے سلام جانا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اصل قرآن ایک مہا گرنتھ قرآن ایم ایک کتاب جی کتاب مانوسر جیون مانوسر سماج مانوسر راشٹر بش جہان کے پریورتن کرتے پارے ایم ایک شکتی میں کھموتا دھر کتاب ہلو قرآن الکریم ہم یہ قرآن الکریم پاٹ کری تلوات کری رمضان ماس آسلے ہم کو ایک ختم دو ختم تلوات کری ہم انیک سمے دیکھی ستاس رجنیتے ہمارے کا سنیک سلیپ آسے جہاں ہمارا تین ختم ہوئے چھے چار ختم ہوئے چھے دان کرواد کر تر حق آدائی کر تلاوت کر حق کا تلاوت جتھا جت حق آدائی کر تلاوت کر اولائی کا یو نابی اور یہ جت حق جارا آدائی کر تر ہل ممین اور جارا کے اسیکار کر فر بھی ہاولائی کا ہم خاصرون جارا حق گل کے اسیکار کر تر کھتیگرست انتر پریہ درشک اور شروتا ہم جو دیکھی جو تلاوت एर आविधानिक अर्थ की तेलावत आविधानिक अर्थ हल पीछने चला अनुसरण करा अनुकरण करा ए बेपारे आल्ला तलाशम सी दुहा कमारी कसम सूर्य एवं कसम सूर्य आलो अल कमारी कसम चंद्रे तलाहा तलाहा हल जेटा तर अनुसरण कर तर मान तेलावत आविधानिक अर्थ ही हलो अनुसरण करा कुरान मजिद पाठ करब एवं अनुसरण करब अनुसरण उद्देश्य ही ہمارا پاٹ کرب سے تلوات بلا ہے تفسیر کارو گن تلوات پانچٹی حق برنا کرچن تر مدد ایک نمبر ہلو قرآۃ القرآن دو نمبر حفظ القرآن 
তিন নম্বর ফাহমুল কোরআন চার নম্বর আমালুল কোরআন পাঁচ নম্বর ইকামতুল কোরআন কিরোয়াতুল কোরআন হল আমরা তসবিদ এবং তারতিলের সাথে সহি শুদ্ধভাবে তেলোয়াত করব কারণ আমি কোরআন পাঠ করছি বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলমিন বলেছেন রুব্বা কর ইল্লিল কোরআন আল কোরআন উল আনুহ কোরআনের এমন কিছু পাঠক আছে যে পাঠকদের উপরে কোরআন লানত করতে থাকে না উজবিল্লাহ এই জন্য তো আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যে ওরা তিলিল কোরআন তার তিলা তোমরা তার তিলের সহিত সুন্দরভাবে বিশুদ্ধভাবে সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেল করো জি মোতারাম যেটা বলছিলেন জি আমি কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা এটি সুন্দরভাবে পাঠ করতে হবে কারণ এটি যদি আমরা সুন্দরভাবে না করি তাহলে অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা অর্থের কারণে অক্ষরের কারণে অর্থই পরিবর্তন হয়ে যায় আমি যদি বলি কুল হু আল্লাহ হু আহাদ বলো আল্লাহ এক আর যদি বলি এখানে ছোট কাপ বলি কাফ কুল হু আল্লাহ হু আহাদ তাহলে হয় খাও আল্লাহ এক মোতারাম এখানে আপনি যেটা বললেন এটা তো একটা ভুল সচরাচর অধিকাংশই ভুল যেটা করে আসলে কুল একটা শব্দ হোয়া একটা শব্দ আল্লাহ একটা শব্দ কিন্তু বেশ কিছু মানুষ এভাবে পড়ে কুল হো আল্লাহ হো আহাদ তো এটা তো পুরোটাই ইয়ে হয়ে গেল এলোমেলো হয়ে যায় এই জন্যই ওই তেলোয়াতের যে হকটা তাজবিদ সহকারে পড়তে হবে এটা জানা দরকার জি যেটা বলছিলেন তাজবিদ সহ পড়তে হবে এবং এটি নিয়মিত পড়তে হবে কারণ বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলামিনের কাছে যখন প্রথম ওহি আসলো প্রথম যে কথাটি ছিল সেটি হলো এ পোরা বিস্মি রব্বি কাল্লাদি হলাক পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটি তাফসির কারণ বলছেন রবের নামে পড়ার অর্থ হলো রবের বাণী পড়া তার মানে এটা আমাদের উপর একটা নির্দেশনা আমরা যদি দেখি সোরা আন কাবুতের পঁয়তাল্লিশ নাম্বার আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন উতলুমা ও হেয়া ইলাই কামিনাল কিতাব আমি যে কিতাব তোমাদেরকে দিয়েছি এটা তোমরা তেলাওয়াত করো তেলাওয়াতের অনেক গুরুত্ব আছে তেলাওয়াত করলে আমাদের মন পরিবর্তন হবে বিশ্ব আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি তার অনুসরণ করছি আমি একটা কাজ করছি আরেকজন তার অনুসরণ করছে তো এখানে কি একজন কারি যেভাবে পড়ে সেই অনুসরণ একজন ওস্তাদ যেভাবে বলেছেন সেভাবে অনুসরণ নাকি কোরআন পড়ে আল্লাহ তালা যা বলেছেন সেটার অনুসরণ আপনি কোনটা বোঝাচ্ছেন আমি যেটা বোঝাচ্ছি সেটি হলো সই শুদ্ধ পড়তে হবে এবং আল্লাহ তালা যে কথাগুলি বলেছেন আমি যা পাঠ করছি আমাদের যা নির্দেশ দিয়েছেন বলছিলাম যে তিরাতুল কোরআন সই শুদ্ধ ভাবে কোরআন তেলাওয়াত এটা কোরআন মাজিদ হক রাখে যে আমাকে সই ভাবে তেলাওয়াত করবে দ্বিতীয় হলো হিফজুল কোরআন কোরআন মাজিদ মুখস্থ করা কোরআন মাজিদ মুখস্থ করা এটা এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমরা যদি নামাজের যে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হলো যে কোরআন মাজিদ মুখস্থ করা আল্লাহ তালা বলছেন ফাকুর ও মা তাহাম আল কোরআন তোমরা নামাজে যে কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করবে সহজ যেখানে সেটা তেলাওয়াত করো তার মানে নামাজে আমাকে কোরআন মাজিদ মুখস্থ করতে হবে আমার কোরআন মাজিদ তেলাওয়াতের সাথে নামাজের সম্পর্ক নামাজ একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত তাহলে আমাকে অবশ্যই কোনো সোরা কোনো আয়াত আমাকে মুখস্থ করতে হবে মুখস্থের গুরুত্ব অনেক বেশি আর আল্লাহ তালা বলছেন যে ইন্না নাহনু নজ্জাল নিক্রা বা ইন্না লাহুল হাফিজুল আমি আল্লাহ এ কোরআন এ জিকির অবতীর্ণ করেছি এর হেফাজতের দায়িত্ব আমি আল্লাহ গ্রহণ করেছি আল্লাহ তালা যেটি লোহে মাহফুজ হেফাজত করেছেন সেটা আসমানে কিন্তু পৃথিবীতেও হেফাজত করতে চান পৃথিবীতে হেফাজতের জন্য শুধুমাত্র যে কাগজে বা পাথরে বা কাপড়ে লিপিবদ্ধটাই সীমাবদ্ধ আল্লাহ তালা রেখেছেন তা নয় বরং কিছু মানুষকে আল্লাহ পছন্দ করেছেন কিছু মানুষকে বাছাই করেছেন তাদের জেহেনকে তাদের অন্তরকে কোরআনের জন্য মঞ্জুর করেছেন এই জন্য কিছু মানুষকে হাফেজ হওয়ার জন্য আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এই যে আমরা দেখি বিভিন্ন সময় সাত বছরের একটা ছোট্ট বালক সে তিরিশ পাড়া কোরআনুর কারিম এক থেকে এক হাজার ছয়শো ছিষট্টিটি আয়াত মুখস্থ বলতে পারে এক হাজার ছয়শো ছয় হাজার ছয়শো আয়াত মুখস্থ বলছে একটা মহিমা এবং আল্লাহর দয়া আল্লাহ তালা এই দয়ার মাধ্যমে কোরআনুল কারিমকে হেফাজত করতে চান সবাই তো এটার সাথে রিলেটেড না তাদের ক্ষেত্রে কিভাবে হক আদায় হবে তারা কি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুরা বা ছোট সুরা মুখস্থ করলে হক আদায় হবে কিনা সবাই যে তিরিশ পাড়া কোরআন মাঝে মুখস্থ করবে তা নয় 
আমাদের নির্দিষ্ট যেমন একজন নামাজ পড়বে তার তো কমপক্ষে ছোট ছোট দশটা সুরা হলে মুখস্থ থাকতে হবে এরপর আমাদের যদি দেখি সুরা বাকারার প্রথম কয়েকটি আয়াত শেষের কয়েকটি আয়াত আয়াতুল কুরসি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুরা মুলক সুরা ওয়াকিয়া সুরার রহমান সুরা ইয়াসিন সুরা ইয়াসিনকে বলা হচ্ছে কলবুল কোরআন এটা আমাদের প্রত্যেকেরই মুখস্থ থাকা দরকার আমরা যদি এভাবে কিছু সুরা এবং কিছু আয়াত মুখস্থ করি তাহলে যে হিফজুল কোরআনের যে হক এটাও আদায় হয়ে যাবে কিন্তু আমি যদি একটা আয়াত মুখস্থ না করি তাহলে কিন্তু আমার হকটা আদায় হবে না তার মানে আমরা এ কথা ক্লিয়ার করে বলতে পারি যে যারা হাফেজ হয়েছেন বা হচ্ছেন সেটা তো হচ্ছেই আমাদের অন্যান্য যারা আমরা নামাজি যারা মুসলমান যারা বিশ্বাস করি আমাদের হক হলো যে কমপক্ষে সেই পরিমাণ মুখস্থ করা যেগুলি দিয়ে নামাজ সুন্দরভাবে আদায় করা যায় এবং কমপক্ষে ছোট দশটি সুরা বা আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলি মুখস্থ করলে এই হকটা আমাদের আদায় হয়ে যাবে জি আলহামদুলিল্লাহ এবং যদি আমরা হাদিসে দেখি বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমী তিনি যখন যুদ্ধের ময়দানে তিনি সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন তখন পতাকাটা কার হাতে দিবেন যার কোরআনুল কারিম বেশি মুখস্থ আছে তিনি তাকে দিতেন এবং যখন শহীদ হয়ে যেত এই শহীদ মুসলিম শহীদদেরকে উনি যে কবরস্থ করতেন সর্বপ্রথম উনি দেখতেন যে কার সবচেয়ে বেশি আয়াত মুখস্থ আছে যিনি কোরআনের হাফেজ তার তার ব্যাপারে তিনি গুরুত্ব দিতেন এবং নিজে হাতে কাফন পরাতেন এবং তাকে সর্বপ্রথম জানাজার কাতারে রাখতেন এভাবে আমরা যদি দেখি যে কোরআন মুখস্থ এটা দিনমোহর হিসেবেও কিন্তু বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলমিনের জামানায় সেটা দেওয়া হয়েছে আবু হাজেম এবনে সাহল এবনে সাদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলমিন একদিন বসে আছেন একজন মহিলা আসলো এসে বলল ইয়া রসুল আল্লাহ হাবিবাল্লাহ আমি আপনার আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম বিশ্বনবী তাকালেন এরপরে মাথাটা নিচু করলেন পাশে একজন সাহাবি বসা ছিলেন তিনি বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ হাবিবাল্লাহ যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে আপনি আমার আমাকে দিয়ে দিতে পারেন আমি তাকে বিবাহ করতে রাজি আছি বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলমিন বললেন তুমি কি দিন মুহূর্ত দিবা বলে আমার তো কিছু নাই বলে তুমি বাসায় যাও গিয়ে দেখো যদি একটা লোহার আংটিও পাও তাও নিয়ে আসো তিনি বাসায় গিয়ে খুঁজলে এবং এসে বললেন যে না কিছুই নাই বলে তুমি আত্মীয় সুজনের কাছে যাও আত্মীয় সুজনের কাছে গিয়েও তিনি ফিরে আসলেন বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলমিন বললেন যে তুমি কি কোরআন পড়তে জানো বলে হ্যাঁ জানো তোমার কয়টি সুরা মুখস্থ আছে ওই সাহাবি আল্লাহ রসুলকে ওই মুখস্থ সুরাগুলোর তালিকা দিলেন এবং বিশ্বনবী বললেন যে আমি এই মেয়েকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম তোমার দেনমোহর হলো এ কয়টি সুরা তাকে তুমি পড়িয়ে দিবে সুবাহ তার মানে মুখস্থ থাকার গুরুত্বটা এখানে বিশ্বনবী তাহলে মতরাম এখানে চমৎকার একটা জিনিস কিন্তু ফুটে উঠেছে সেটি হলো যে নেতৃত্ব কাকে দেওয়া হবে সেক্ষেত্রে গিয়ে আল্লাহ রসুল প্রাধান্য দিয়েছিলেন যে কোরআনুল করিম কার বেশি মুখস্থ কে হাফেজ অথবা হাফেজ না হলেও অধিকাংশ বিশুদ্ধভাবে পড়তে জানেন তার গুরুত্বটাই কিন্তু বেশি হয়েছে তো আল্লাহ রসুলের এই সুন্দর আদর্শ যদি আমরাও ফলো করতাম আজকে আমরা যে কোনো সভা কমিটি সংস্থা বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব এগুলো যদি আমরা তা কোয়ার ভিত্তিতে করতাম কোরআনুল কারিম সম্পর্কে কার অগাধ জ্ঞান আছে এইভাবে যদি আমরা আল্লাহ রসুলের আদর্শ ধরে আমরা নেতৃত্ব তৈরি করতাম তাহলে আমার মনে হয় বাংলাদেশ সোনার মদিনের মতো সোনার বাংলায় পরিণত হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ জীবতারাম তিন নম্বরটা আপনি একটু ক্লিয়ার করবেন তাফসির কারকগণ যেটি বলেছেন ফাহমুল কোরআন অর্থাৎ কোরআন বোঝা আমরা শুধু যে আরবি পড়ে যাব কিছুই বুঝব না এটা কিন্তু নয় আপনি দেখেন যে আমরা যে একটা চিঠি পড়ি সেটাও কিন্তু বুঝে পড়ি একটা বই পড়ি সেটাও বুঝে পড়ি শুধুমাত্র আমাদের মাঝে একটা বিষয় না বুঝে পড়ার প্রচলন আছে সেটা হলো কোরআনুল কারিম এটা কোত্থেকে আসলো আমি এটা জানি না তবে কোরআনুল কারিম বুঝে পড়তে হবে সেটাই হলো পাঠ করা আর বুঝাটা এটা আমাদের জন্য সহজ করেছেন আল্লাহ আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলি যে না এটা আলিমরা বুঝবেন হাফেজরা বুঝবেন সাধারণ মানুষ এটা বুঝবে না কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন যে অলক এসারুন আল কোরআনা লিদ্রিকি ফাহালমি মুদ্দাকির আমি কোরআন বোঝাটা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছি কে আসো এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে চাও আল্লাহ তালা বলছেন যে আফালা এত দাব্বারুন আল কোরআন আমার আল্লাহ কুলবিন আকফালুহা তোমরা কেন এই কোরআন নিয়ে গবেষণা করো না তোমাদের অন্তরে কি তালা লেগে গেছে আমরা কোরআন মাজিদ পড়লেও এটা যে অনুধাবন করা এটা বোঝা এটা চেষ্টা করি না এটা বোঝা যে সহজ এটা আমি আরেকটু উদাহরণ দিলে আরেকটু স্পষ্ট হবে যে কোরআনুল কারিম কেউ যদি একটা আয়াত পড়ে আর অনুবাদ পড়ে আরেকটি আয়াত পড়ে অনুবাদ পড়ে আরেকটা আয়াত পড়ে অনুবাদ পড়ে এভাবে যদি কয়েকবার সে কোরআন মাজিদ খতম করে তাহলে সে এইটটি পার্সেন্ট শব্দ সে বুঝতে পারবে যে আসলে এই আয়াতের মধ্যে কি বলা হয়েছে কারণ একটা শব্দ বারবারই এসেছে আর আমরা পৃথিবীতে এত কিছু বুঝি আমরা যদি দেখি যে অনেক মূর্খ মানুষ আছে অনেক মূর্খ মানুষ আছে যারা জমির দলিল খুব ভালোভাবে বোঝে কত দ
খতিয়ান এটা খাজনা খারিজ এর নকশা সব কিছু সুন্দরভাবে বুঝছেন তাই একটা মূর্খ মানুষ যে কখনো স্কুলে যায়নি বা প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান যার নাই সে যেহেতু দলিল বুঝছে তার জমি সংরক্ষণের জন্য তাকে এটা বুঝে নিতে হয়েছে ঠিক আমার জান্নাতে আল্লাহ যে ঘর দিয়েছেন সে ঘরটা ঠিক রাখতে হলে আমাকে এই দলিলটা বুঝতে হবে এই জন্য আরবিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে এমনটি নয় বা দাওরা হাদিস পাস করতে হবে বা কামিল পাস করতে হবে এমনটি নয় যদি আমরা স্বাভাবিকভাবে প্রতিদিন নিয়মিত পড়ি তাহলে কিন্তু কোরআন মাজিদ বোঝা যায় মানে এখন তো আরও পরিষ্কার যে লেখাপড়ায় জানে না এমনকি সেদিন আমি একজন দেখলাম ছোট্ট ছেলে সে ভালো করে নিজের নামই সই করতে পারে না কিন্তু কম্পিউটারে ঢুকে সব কাজ করছে সবই বুঝে একটা ছোট বাচ্চা এখনও স্কুলে ভর্তি করা হয়নি অথচ মোবাইলের ফেসবুক ফাংশান সে সবই বুঝে তার মানে এই যে চর্চার উপর একটা করে আর আপনি যেটা বললেন আসলে দুনিয়ার লাভটা সে বুঝতে পেরেছে এই জন্য মূর্খ মানুষ হলো দলিল বোঝার জন্য কারো না কারো কাছে স্মরণাপন্ন হয়েছে কিন্তু আখেরাতের লাভটা বুঝতে পারেন এই বোঝানোর দায়িত্ব কিন্তু ওলামা একরাম আর সেই জন্যই তো এই ধরনের আয়োজন বরেন্দ্র অনলাইন টিভি চ্যানেল আপনাদের খেদমতে এই কাজটি করে যাচ্ছে তো মতরাম আপনি আলোচনার ভিতরে যেটি আমরা পাচ্ছি সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে যদি বলি যে হেবস মাদ্রাসাগুলিতে আপনারা যেগুলো পরিচালনা করছেন তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন যে অনেক কোরআনের হাফে যাচ্ছেন পরিপূর্ণ খতমে তারা বি পড়াচ্ছেন অথচ তিনি নিজেও কিন্তু কোরআনটা সম্পর্কে বোঝেন না বা এভাবেই শিক্ষা ব্যবস্থা চলে আসছে সেই জায়গায় পরিবর্তন করে আল্লাহ তালা যেহেতু বুঝে পড়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন তো যারা গোটা কোরআন মুখস্থ করছে তাদের ক্ষেত্রে আগামী দিনে এই ছেলেগুলি যেন হেফজ করবে কোরআনও যেন বুঝতে পারে সেই জন্য আমাদের মাদ্রাসাগুলিতে কি করা দরকার বলে আপনি মনে করেন আমি মনে করি যে একজন ছোট বাচ্চা বা ছোট ছেলে সে হয়তো কোরআন মাজিদের গভীর জ্ঞানে উপনীত হতে পারবে না কিন্তু প্রতিদিনই তার রুটিনের মধ্যে অল্প কিছু সময় প্রাথমিক ধারণা প্রাথমিক ধারণাটা তার যেন থাকে যেমন কিছু শব্দ আছে যেমন সলাদ জাকাত শেষদা রুকু এ ধরনের অনেক শব্দ আমরা জানি বুঝি শুধু একটু যদি ধরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু সে এইটটি পার্সেন্ট না বুঝলে তো ফিফটি পার্সেন্ট বুঝবে যেমন জাকাত পড়লো কিন্তু জাকাত কি জানে না জাকাত কাকে আদায় করতে হবে জাকাত আদায় করা কি আর ফজিলত কি একটু যদি শিক্ষকেরা মাঝে মাঝে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে টিপস দেন মাসনুন দোয়া এবং নিয়ম শেখানো হয় সাথে যদি এটাও রাখা একটু ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে ক্লিয়ার জি আমি এটা আরেকটু বলি যে আমাদের তো আল্লাহ তালা চোখ দিয়েছেন হাত দিয়েছেন নাক দিয়েছেন সব কিছুই আছে আমাদের আমি একজন অন্ধ মানুষ দেখলাম যে অন্ধ মানুষটি তাকে যদি পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলা হয় যে এটা পাঁচশত টাকা সে নেড়ে চেড়ে বলবে যে না এটা পাঁচশো টাকা না এটা পঞ্চাশ টাকা তাহলে একটা অন্ধ মানুষ তার প্রয়োজনে যদি সে টাকা কম বিষয়টা বুঝতে পারে না দেখে হাত দিয়ে নেড়ে তাহলে আমার পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য কোরআনুল কারিম বোঝা এটা আমাকে একশো ভাগ দায়িত্ব মনে করতে হবে এবং তার উপরে আমল করতে জি আমরা চতুর্থ নম্বর জানব আমাদের সময় খুব কম চতুর্থ নাম্বারে ফসিরগঞ্জ যেটি বলেছেন সেটা হলো আমালুল কোরআন আমি যে শুধু কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করব কোরআন মাজিদ মুখস্ত করব কোরআন মাজিদ বুঝবো তা নয় এটা আমার জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে আমি যেন বাস্তবায়ন করতে পারি আল্লাহ তালা সৌরা নাহলের সাতানব্বই নাম্বার আয়াতে বলছেন মানে আমিলা সলি হামিন রাকারি না মুকমিন হালা নহু হায়াতান তৈবা যে মমিন সে কোরআন মাজিদ বুঝলো এবং এই নেক আমল করলো সেটা নারী হোক অথবা পুরুষ হোক আমালে সলে নেক আমল করলো আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি তার জন্য হায়াতান তৈবা আমি তাকে একটা পবিত্র সুন্দর জীবন দান করি নেক হায়াত বলতে আমরা যা বুঝি আল্লাহ বলছেন যদি কেউ এই কোরআন বুঝে এবং কোরআন মোতাবেক আমল করে কোরআনে যে হালালকে হালাল বলা হয়েছে কোরআনকে যে হারামকে হারাম বলা হয়েছে এটা মেনে চলাটাই হলো নেক আমল আসলে দর্শক শ্রোতা আমরা তো মনে করি যে নামাজ পড়া ইবাদত রোজা করা ইবাদত হজ করা ইবাদত জাকাত দেওয়া ইবাদত কিন্তু না এগুলো হলো ইবাদতের একটা অংশ ইবাদত হলো সেই জিনিস একটা মোমিনের প্রতিটি কর্মই হবে ইবাদত তার মানে আপনি যেটা বলছিলেন যে কোরআন যেটা নির্দেশনা দিয়েছেন মানে হালাল করেছেন এটা করতে হবে আর যেটা নিষেধ করেছেন এটা পরিহার করতে হবে শুধু নামাজ রোজার ক্ষেত্রেই কোরআন দিয়ে নাও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই আলোকে যদি চলতে পারি তার নাম হলো ইবাদত আর ওই ইবাদত করার কথাটাই আল্লাহ বলেছেন তার মানে আমরা কোরআন যে গোটাটাই পড়তেছি যারা পড়তে পারেন না তারা সুন্দর ব্যবস্থাপনা তারাবির মাধ্যমে পড়তেছেন কিন্তু আমরা কি পড়ছি 
এগুলি আমাদেরকে জানতে হবে আমল করতে হবে সেজন্য একটু অনুরোধ করব যে প্রতিটি মসজিদে যদি তারাবি নামাজের শুরুর আগে যেই পাড়াটি পড়া হচ্ছে সেই পাড়ার আদেশ এবং নিষেধ তার মানে হালাল হারাম যেটা বলছিলেন কমপক্ষে মৌলিক যদি বলা হতো যে এই দেড় পাড়াই এই সম্পর্কে বলা হয়েছে এ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে এই ব্রিফিংটা যদি দেওয়া হতো তাহলে মুসল্লিদের ভিতরে তেলোয়াতের একটা আকর্ষণ যাবে সে অনুযায়ী এই আমলের একটা হক চলে আসবে আমাদের জীবন আর আমরা যদি কোরআন মোতাবেক জীবন পরিচালনা করতে পারি সেটাই হবে রসুলের আদর্শ তার মানে কোরআন এমন একটি কিতাব যার ভিতরে ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন রাজনৈতিক জীবন অর্থনীতি মানে যত দিক বিচার বিভাগ ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন কৃষি সমস্ত ব্যাপারেই কিন্তু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আর আল্লাহ রসুল ছিলেন প্রতিটি বিষয়ের সেই মূর্ত প্রতীক তা আমাদেরকেও সেই কোরআনের আলোকে জীবন গঠন করলে কিন্তু আমরা পারিবারিকভাবে শান্তি পাব আমাদের অন্তরে প্রশান্তি আসবে সমাজে যে এই যে বিশৃঙ্খলা দুর্নীতি সন্ত্রাস এতিমের সম্পদ লুণ্ঠন তারপরে হালাল হারাম না বেসে সম্পদের এরপরে যে এখন বাজারে আম অনেক পাকেনি কিন্তু আমরা টেলিভিশনে দেখলাম যে ফরমালিন দিয়ে বিভিন্ন মেডিসিন দিয়ে পাকানো হচ্ছে এগুলি কিন্তু কোরআনের ভয় যদি তার দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রমজান মাসে তো আসলে সহযোগিতা করা দরকার কিন্তু এই ইমানটা না থাকার কারণে বা এই ভালোবাসা ভাতৃত্ববোধ না থাকার কারণে কিন্তু এই ঘটনা হচ্ছে তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা পঞ্চম নম্বর একটু জানি পঞ্চম নম্বর ইকামাতুল কোরআন অর্থাৎ আমি আমল করি কিন্তু আমার পরিবারের যারা আছে আমার অধীনস্থ যারা আছে আমার প্রতিবেশী যারা আছে আমার সমাজে যারা আছে তারাও যেন এই কোরআন মানে তারাও যেন কোরআন বোঝে কোরআনের উপর আমল করে সে জন্য দাওয়াতি কাজ এটা চালিয়ে যাওয়া বিশ্বনবী রহমতুল্লাহ আলমিন বলেছেন মান কল আবিহি সদাক যে ব্যক্তি কোরআন থেকে কথা বলল সে সত্য এবং সঠিক কথা বলল অমান হাকামা বিহি আদালা যে ব্যক্তি কোরআন দিয়ে বিচার করলো সে ব্যক্তি সত্য এবং সোশ্যাল জাস্টিস বিচার করলো নেই বিচার করলো অমান আমিলা বিহি উচির আর যে কোরআন থেকে আমল করল সেই পরকালে পুরস্কৃত হবে অমান দা ইলাইহি হুদিয়া ইলা সিরতিম মুস্তাকিম আর যে ব্যক্তি কোরআনের দিকে মানুষকে আহ্বান করলো সে ব্যক্তি সত্য সঠিক সরল পথের দিকে অর্থাৎ জান্নাতের পথের দিকে আহ্বান করলো তার মানে আমরা যেটা নামাজে বারবার বলি ইয়া কানা আবদু ইয়া কানা স্তাইন ইহদিন সিরতুল মুস্তাকিম নামাজে যে প্রত্যেকবারই আমরা বলছি সরল সঠিক পথ দেখাও এই সরল সঠিক পথটাই কিন্তু কোরআনের পথ তা আমরা এখানে অনেকে দেখা যায় নামাজ পড়ছি ঠিকই কিন্তু নামাজের ভিতরে যে প্রার্থনাটা করলাম সঠিক পথ এটা যে কোরআনের পথ এটা আমরা অনেকে বুঝি না নামাজ পড়ছেন আলহামদুলিল্লাহ নামাজ পড়তে পড়তে কপালে কালো দাগ পর্যন্ত হয়েছে কিন্তু ওই ব্যক্তিটাকেই যদি এটার ব্যাখ্যায় বলেন যে আপনি সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলতে চাইলে কোরআনটা বুঝে কোরআনের পথে চলুন তখন কিন্তু ওই একটা ভুল বুঝবেন বা এটা বুঝতে চান না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন আমি বলবো যে আসলে আমরা যতটা তসবি টুপি দাড়ি জব্বা হ্যাঁ এগুলিকে আমি কটাক্ষ করি না এগুলির প্রয়োজন আছে তবে এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো কোরআন মাজিদ শেখা আমরা দেখি অনেক সময় অনেক বুজুর্গ ব্যক্তি দীর্ঘ সময় মসজিদে থাকেন যদি জিজ্ঞাসা করি ভাই কোরআন মাজিদ পড়তে পারেন বলে হজুর ওটা শিখা হয় তার মানে দুনিয়ার উনি অনেক কিছু শিখেছেন সব কিছু উনি জানেন বিশ্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে সব উত্তর দিতে পারেন ওনাকে যদি অর্থনীতি জিজ্ঞাস করা হয় সেটাও পারেন ভূগোল পারেন ইংলিশ পারেন সব কিছুই পারেন কিন্তু কোরআন পারেন না এটা দুঃখজনক এবং এবং ওনারা ওনাদের বললে বলে যে আমরা না জানে আমল করি না ভালো আছি হ্যাঁ জানলে তো আমল করতে হবে কিন্তু তাদের বুঝতে তো আসলে ঠিক না কারণ হলো আপনাকে আপনি যদি আমল না করেন সেটা যেমন একটা অপরাধ আপনি যে জানলেন না এটা কিন্তু আর একটা বড় অপরাধ তার মানে না জেনে জানি না করিনি এটা সহজে যেভাবে বলে বিষয়টি কিন্তু এমনটা না উনি কিন্তু দুইটা অপরাধী যিনি জেনে অপরাধ করলেন তিনি একটা অপরাধ করলেন যে কাজটা অপরাধ সেটাই অপরাধ করলেন কিন্তু জানা আছে এটার এটার কিন্তু তার পাপ মাপ আর যিনি জানলেন না মানলেন না তিনি কিন্তু ডবল অপরাধ করলেন এই জিনিসটা কিন্তু তারা অনুধাবন করতে চায় না কারণ আল্লাহ প্রথমে তো ওই পরামর্শ দিয়েছেন যে কোরআ বিস্মি রব্বি কাল্লাজি ফলাক পড়ো তোমার প্রভুর নামে তো মহতার আমার যে কোরআন বললেন যে পড়বেন আমল করবেন এবং এটা প্রতিষ্ঠা করতে হবে কোরআনের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বলছেন যে 
سورت الشورہ کیا رو نمبر آئے تھے ان عقیم الدین ولا تتفرقو فی ان عقیم الدین اے قرآن دین تائی حلو قرآن جیبون بیوستا ان عقیم الدین مانے جیبون بیوستا پتش چیتے پڑا اور دین حلو جیبون بیوستا جیبون بیوستا ہی حلو قرآن الکریم شو طرح قرآن الکریم آمی ایک آئی عمر کربو ایٹا جو تشتو نائی مسلم مانے عمر آنے شوئے بولی جے نیجر تھے بانیر مشتران و فیدر کار ایٹا کند ایمان دارر کو تھا نائی ایٹا جارا دنیا دار تا دیر کو تھا ہوتے بارے کند آمی جو خون ایمان دار تو آن آمار آرائک پہ جہنم میں جا بے آر آمی دیکھ بو ایٹا ہوتے بارے آما کے تا کے ٹھیک آتے ہو بے شے ایک جون آگونے چولے جات چا آمی ایک جون منوشی سے باما دائیت دول آگون تھے شے تو انہوں کے انہوں آماری بھائی آماری پتی بیشی آماری مسلم اللہ تو یہ پر بولا سین یا ایوہ اللہ زین آمانو کو آنکھسکم آلکم نارو تو مہترم آمرا اپنے مدد میں شندر کتھے شنچی لام جے قرآن تلوات کرتے ہو بے انہیں کے کورے تھا کہ انبار رم جانے کازے لگان کین تیرا حق گولی आधाय करे करता होगे। एक अन हॉक आधाय करे कोल्लम। तो अल आपने एक तो शंके पे बोल बैन। जैसे ले कुरान तलवार जो दे अमरा बुझे बुझे बा हॉक आधाय करे कोरी। तब ले एक फायदा टा दुनिया वंग आखिर आते अल्लाह पक की दीवन। आपने शंके पे करो। विश्व नबी रहमतुल्लाह आधाय करे जी व्यक्ति पाठ कोल्लो उठीन किया मुतेर मौजदाने ये कुरान तार पक्के अल्लाह का से शक्की दिवे एवं सफात करवे विश्वनो भी रहमतुल्लाह अल्लामीन बोले चिन रोजा एवं कुरान ये ता अल्लाह पक्के अल्लाह का से शक्की दिवे अस्सियामो अल कुरानो यश्फियाने लिलाब अब एवं कुरान जोखों सुपारिश करवे आमादेर पेते होले अवश्य हॉक आधाय करे कुरान तेलो आपको जी मतलब अनेक धन्यवाद आपने के आपने अपन तो गुरुत्वपूर्ण विषयों परे शंके पे होले खूब चमत्कार करे दोलील भित्ति उपस्थापन नामादेर माजे दिए चेन आपने के मुबारक बाद जाना चाहिए शर्मने तो दर्शक सुरता कुरान नजीलेर माश कुरान विजय आलोक की तो मानव जो दी होते चाहिए, ताहोले कुराने नाम हलो नूर, नूर और मुबीना, इटे हलो स्विस्पष्ट आलो, जे आलो ये आलोक की तो होले, दुनिया रे आलो जमान अंधकार दूर करे दाई, शुर्जे रालो राते रंधकार दूर करे दाई, इलेक्ट्रिसिटी रालो, ए कोठी रंधकार थे के आमदे रालो दाई, ठीक कुरा� कुराने रूपरे आमल करा दर करता होले आम्र आलोकित हो बो आर जो दी कुराने रालो इश्क्ति आलोकित होते परी ता होले ये हता ग्र हता शक्रस्तो दुर्नीति ग्रस्तो ये दुष्चिंता जुकतो ये गोले किसी थक बन आवश्य मने रखता होए एक टी शुर्जो प्रखोर आलो दाई बोले शारा पृथ्वी का आलोकित कोडे दाई शुद्ध � अन्ना ही बोलते जाबो जाए इटा दूर कोडे दीवे आर दशक सत इटा तो अपने ना जाने जे शुद्ध पाना हर थे के मुक्तो शुद्ध पानीयो थे के मुक्तो थकर नाम रोजा नॉइ बरों एगोली शादे शादे शब्द धरों ने कामासर पपासर थे के मुक्तो थकर नामी सीएम शादनार आपने जो दी शब्द धरों ने कामाचार पपासर थे के मुक्त कुराने रालो यालो की तो होगे ये जो ना हमरा आमादे रास के लिए अनुष्ठान थे के मौत है मेरे को था शांति नहीं हमरा इतने बोल वाशुन ना हमरा जरा कुरान जानी ना कुरान जानी जरा जानी तारा बुझे पढ़ा चिष्ट करी जरा बुझ बुझे पढ़ा चिष्ट करते सितारा जा बुझलाम शेगुली निजे आमल करी एवं शुद्ध निजे अधिनस्त शाहपटी दर के प्रतिबंधी दर के आत्योष्य दंडर जखने शुजुगा से तादर को इटे आमल करा रोपोरे एक बात है कुरान के प्रतिष्ठा करा जनों से इष्ट करी आर अवश्य मने रख बंद दुनिया जीवन तो हमरा देख ची आपन जन शर्तों पर लेके टे पड़े किंतु आपने रा मोहतराम हाफिज माहमसान मामून भाईर कस्ते शक्की नहीं है जानना ते पढ़ना होगा शुत्रे ना सुनना अमरा कुरान पढ़ी कुरान बुझी आल कुरान ने रालो के जीवन ने बंग शमास पढ़ी चलन करी अल्लाह सुबहना ताला मदेर शबाई के क्या मुतेर कोठीन मायदाने जेनो कुरानेर शाफायत नसीब करे दन एवं अमरा ईमान एवं इतिहास में शाते सियाम पालन करी अल्लाह तोफिक दिक ये रुझाव जो 
আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করুন আপনারা সবাই প্রতিদিন ছয়টা থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন বরেন্দ্র অনলাইন টিভি চ্যানেলের সাথেই থাকুন আপনারা দোয়া করুন আমাদের জন্য যারা কলাকৌশলী আছে যারা পরিচালক রয়েছে সকলের জন্য যারা এত সুন্দর মাহে রমজানে একটা হাদি আমাদের দিচ্ছেন খেদমত করছেন সকলের মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু